Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Bangladesh Uttar Bangla Shorbo Shesh Jala Ponchokur Theke Apna Dher Shobai Ke Shagoto Janai. Achkir Block E Amra Dhaka Theke Kipa Be Ponchokur Gela. Mebong Ponchokur E Jai Bikhato Jai Tourist Place Gulo Ase. Shomosto Tourist Place Gulo Apna Dher Ke Khuriye Dekhabo. Khan Theke Ponchokur E Jai Mool Jai Akoshon Ortha Ta Kanchon Jongka Dekhar Jai View Point Gulo She Gulo Apna Dher Ke Niye Jabo. Bangla Banda Zero Point E Niye Jabo. Ebong Ekhan Kar Local Food Gulo Amra Try Korbo. Ebong Traditional Jai Jinish Potro Gulo Ase Ekhan Kar Ortha Ta Ekhane Onik Shupari Bagan Cha Bagan Rueche. সেগুলো আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব এবং আরো কিছু এক্সসেপশনাল জিনিস এখানে আছে আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখলে মোটামুটি এখান থেকে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পাবেন পর্যটকের সম্পর্কে তো আশা করছি ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং হবে এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখবেন চলুন তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে আজকের ভ্রমণ গল্পটা এখান থেকে শুরু করা যাক এবারে যাত্রায় আমরা পঞ্চগড় গিয়েছিলাম হচ্ছে একতা এক্সপ্রেসে করে ঢাকা থেকে পঞ্চগড়ের দূরত্ব হচ্ছে চারশো বারো কিলোমিটার আর নর্মালি সময় লাগে সাড়ে নয় ঘন্টা থেকে দশ ঘন্টার মতো যদি কোনো জটিলতা না থাকে রাস্তায় টিকিট প্রাইস সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু ধারণা দিতে চাই আপনারা যদি শোভন চেয়ারে করে যান পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা পড়বে জনপতি যদি ফার্স্ট ক্লাস সিটে যান এক টাকা সামথিং পড়বে যদি আপনার এসি সিটে যেতে চান সাড়ে বারোশো টাকা সামথিং পড়বে এবং যদি এসি বাড়তে যেতে চান সেক্ষেত্রে প্রায় উনিশশো টাকা সামথিং পড়বে প্রাইসটা আসলে ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে টিকিটের অ্যাভেলেবিলিটির উপরে যদি আপনি একটু মানে অন্তত এক সপ্তাহ আগে টিকিটটা পারচেস করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি একটা ফ্ল্যাক্সিবল প্রাইস পাবেন খুব রাস অথবা খুব শর্ট টাইমে যদি টিকিটটা করতে চান সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু এক্সট্রা চার্জেস দিয়েও হচ্ছে যে টিকিট পারচেস করতে হয় তো আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো যে যদি আপনারা পঞ্চগড় যাওয়ার প্ল্যান করেন অ্যাটলিস্ট এক সপ্তাহ আগে ট্রাই করবেন টিকিটটা কাটার জন্য সেক্ষেত্রে আপনারা একটা ভালো সিট পাবেন এবং অ্যাকচুয়াল প্রাইজে টিকিটটা পারচেস করতে পারবেন তো একতা এক্সপ্রেসের বাইরেও আরও দুইটা ট্রেনে করে আপনারা চাইলে পঞ্চগড় ভ্রমণ করতে পারেন একটা হচ্ছে দ্রুত যান আরেকটা হচ্ছে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস তো এই টোটাল তিনটা ট্রেন হচ্ছে যে পঞ্চ করে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করে আপনারা আরও ডিটেল ইনফরমেশান ওদের ওয়েবসাইটে একটু স্টাডি করলে পেয়ে যাবেন তো যাই হোক আমাদের সকাল দশটায় আমাদের গাড়ি ছাড়ার কথা ছিল আধা ঘন্টা লেট করে সাড়ে দশটার দিকে ট্রেন কমলাপুর থেকে যাত্রা শুরু করে এবং খুব অল্প সময়ে আমরা বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের মধ্যে জয়দেবপুরে পৌঁছে যাই জয়দেবপুর থেকে যাত্রা শুরু করার পরে আমরা যথাক্রমে টাঙ্গাইল তারপরে হচ্ছে যে আর যমুনা সেতু দেখতে পাই যমুনা সেতুটা আসলে আমরা খুব এনজয় করেছিলাম কারণ যমুনা সেতু থেকে ভিউটা এত সুন্দর ছিল নদী দেখা যাচ্ছিল পাশাপাশি যে এখানে ড্রেজিংয়ের কাজ চলছিল যে নদীতে যে বালু তোলার উত্তোলনের যে কাজটা সেটা চলছিল এবং আশেপাশের যে ভিউটা খুব ভালো লাগতেছিল তো যমুনা নদী পার হওয়ার পরে আমরা সিরাজগঞ্জ পার হলাম সিরাজগঞ্জের পার পার হওয়ার পরে যথাক্রমে আরও যেই যেই ডিস্ট্রিক্টগুলো আছে ওয়ান বাই ওয়ান আমরা দেখতেছিলাম যে এক একটা ডিস্ট্রিক্টের এক এক রকম সৌন্দর্য আসলে আমি যদিও উত্তরবঙ্গের এত দূরে কখনো যাই নাই দিস ইজ ফার্স্ট টাইম তো আমার জন্য একটু অভিজ্ঞতাটা অন্য রকমের তো আমরা নওগাঁ ঠাকুরগাঁও হয়ে তারপরে হচ্ছে যে পঞ্চগড়ের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম আমি আসলে পুরো যাত্রা পথটাই খুব এনজয় করেছি যদি আপনারা সাথে করে খাবার নিয়ে যেতে পারেন এবং বন্ধু বান্ধব মিলে বা আত্মীয় স্বজন মিলে একসাথে যেতে পারেন গল্প করতে করতে দশ বারো ঘন্টা ইটস নট এ বিগ ডিল খুব কমফোর্টেবলি আপনারা যেতে পারবেন এবং বাসেও আপনারা চাইলে যেতে পারেন পঞ্চগড়ে কিন্তু প্রায় ষোলো সতেরো ঘন্টা লাগবে এবং বাসের জার্নিটা আমি ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে অ্যাভয়েড করতে চাই কারণ হচ্ছে যদি ট্রেনের অপশন থাকে তাহলে আমি সাজেস্ট করবো আপনারা ট্রেনেই যান রাত এগারোটায় আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছাই এবং রেল স্টেশনের আশেপাশের ভিটা একটু আপনাদেরকে দেখাই যদি অনেক রাত হয়ে গেছে শীতের দিন তো আমরা চেষ্টা করেছি খুব দ্রুত এখান থেকে বের হয়ে গাড়ি নিয়ে আমার রিলেটিভের বাসায় চলে যেতে আশেপাশের ভিটা হচ্ছে এই রকম এখানে আপনার অনেক অটো পাবেন ভ্যান গাড়ি পাবেন আপনারা যদি কাছাকাছি দূরত্বে যেতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এই গাড়িগুলো ইউজ করতে পারেন তো রাতের ভিউটা হচ্ছে যে শহর এটা হচ্ছে যে শহর শহরের ভিউটা এরকম অনেকটা দেখতে শুভ সকাল আজকে আমাদের প্ল্যান হচ্ছে আমরা সারা দিন পঞ্চগড় শহরে ঘুরব এবং পঞ্চগড় শহরের আশেপাশের যে ভিউগুলো আছে এগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আমরা পঞ্চগড় শহরের যে লোকাল বাজার আছে সেখানে যাব এবং ট্রাই করব এখানকার আসলে ট্রেডিশনাল কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া যায় কিনা অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের প্ল্যান হচ্ছে যে আমরা ড্রোনের মাধ্যমে পুরো পঞ্চগড় শহরটাকে আপনাদেরকে একটু ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব যে আসলে আকাশ থেকে পঞ্চগড় শহরটা দেখতে কেমন
to Scarborough Fair. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. He once was a true lover. और तो देखा हलो चलो ने बार अपना देखिए तो ग्राम देखी नहीं आशी आ ग्राम देख बो पास आपसे ये खाने चाबागन आते चाबागन ये अपना देखिए नहीं आ जावो आ एट द सेम टाइम ये खाने शुपरी बागन तेज पता बागन आ ताछरा ये बागने ठीक पासे ही एक टा कॉर्टोन नदी आते शे कॉर्टोन नदी टा वो अपना दे� चलन आकाश थे करतवार नदी चा बागान तेजपाता बागान और आशेपाशे ग्रामे भिवटा एक अपना के देखा
অনেকটা সময় ধরে গ্রামে ঘোরাঘুরি করে আমরা এখন পঞ্চগড় শহরের দিকে ব্যাক করব আগামী কালকে সকালে আমাদের প্ল্যান হচ্ছে আমরা তেতুলিয়াতে যাব এবং বাংলা বান্দা জিরো পয়েন্ট আপনাদেরকে নিয়ে যাব এবং আরও কিছু এক্সেপশনাল জায়গা আছে এখানে কিছু চা বাগান আছে এবং আরও কিছু গ্রামীণ কিছু এরিয়া আছে যেখান থেকে হচ্ছে যে কাঞ্চনজখা দেখার একটা সুযোগ থাকে তো আমরা ট্রাই করব ইনশাল্লাহ যদি আমাদের কপাল ভালো থাকে হয়তো বা আমরা কাঞ্চনজখা পেয়েও যেতে পারি সকাল সকাল আমরা সবাই ঘুম থেকে উঠে গেলাম এবং একটা গাড়ি সারা দিনের জন্য হায়ার করে নিয়েছি এই গাড়িটা সারা দিন আমাদের সাথে আজকে থাকবে আমাদেরকে তেতুলিয়া বাংলা বন্দা জিরো পয়েন্ট এবং আরও যেই ট্যুরিস্ট প্লেসগুলো আছে সবগুলো ট্যুরিস্ট প্লেসে নিয়ে যাবে সারা দিন আমাদেরকে আমাদেরকে সময় দিবে তো এই গাড়িটা আমাদেরকে হায়ার করতে চার হাজার টাকা পেমেন্ট করতে হয়েছে ফুল ডে সে আমাদের সাথে সারা দিন থাকবে যেখানে যাব সেখানে আমাদেরকে নিয়ে যাবে তো আপনারা চাইলে এরকম কিন্তু পঞ্চগড় শহর থেকে চার হাজার বা পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে কিন্তু আপনারা এই সারা দিনের জন্য এই ধরনের ধরেন আমি ছয় সিটার একটা গাড়ি নিয়েছিলাম তো আপনারা যদি প্রাইভেট কার নেন সেক্ষেত্রে হয়তো ভাড়াটা কিছু কমবে বা আপনি যদি আরও বড় গাড়ি হায়ার করেন হায়ার স্টাইপের কোনো গাড়ি সেক্ষেত্রে হয়তো কিছু ভাড়া বাড়তে পারে তো সিক্স সিটার গাড়ির জন্য আমাদেরকে বা চার হাজার টাকা পেমেন্ট করতে হয়েছে ফর ফুল ডে তো আপনারা যদি এইভাবে প্ল্যান করেন যে শহর থেকে গাড়ি নিয়ে সারা দিন ঘুরবেন তাহলে আপনারা কিন্তু এখান থেকে গাড়ি হায়ার করতে পারেন এছাড়াও এর বাইরে কিছু অপশন আছে যেমন আপনারা চাইলে অটো নিয়ে ঘুরতে পারেন অথবা এখানে ভ্যান গাড়ি পাওয়া যায় ভ্যান গাড়ি নিয়ে ঘুরতে পারেন বাট আপনারা যদি প্ল্যান করেন যে তেতুলিয়া বা হচ্ছে যে আপনার জিরো পয়েন্টে যাবেন বাংলা বন্ধা জিরো পয়েন্টে সেখানে ডিস্টেন্সটা কিন্তু অনেক বেশি তো সেই ক্ষেত্রে আমি প্রিফার করব আপনাদেরকে আপনারা যদি পসিবল হয় মানুষ যদি বেশি থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা একটা প্রাইভেট কার নিয়ে নিতে পারেন অথবা একটা মাইক্রো হায়ার করে নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের সেভিং হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার অনেকগুলো জায়গা ঘুরে দেখতে পারবেন খুব সীমিত সময়ের মধ্যে পঞ্চগড় শহর থেকে তেতুলিয়ার দূরত্ব হচ্ছে চল্লিশ কিলোমিটার এবং আপনারা যদি গাড়িতে যান তাহলে সময় লাগবে অ্যারাউন্ড ফোর্টি ফোর্টি টু ফোর্টি ফাইভ মিনিটস পঞ্চগড় শহর থেকে বাংলা বন্দা জিরো পয়েন্টের দূরত্ব হচ্ছে প্রায় তিপ্পান্ন কিলোমিটার গাড়িতে যদি আপনারা যান এই ক্ষেত্রে সময় লাগবে প্রায় এক ঘন্টা তো আমাদের ইনিশিয়াল প্ল্যান হচ্ছে আমরা প্রথমে এখান থেকে তেতুলিয়াতে যাব তেতুলিয়াতে যা যে আমরা ওইখানকার লোকাল যেই রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে ব্রেকফাস্ট করব ব্রেকফাস্ট করে আমরা হচ্ছে যে তেতুলিয়া পুরনো বাজার নামে একটা জায়গা আছে সেই জায়গাটাতে আপনাদেরকে নিয়ে যাব সেখান থেকে কাঞ্চনজকার একটা ভিউ পাওয়া যায় এবং ওই জায়গাটাতে আপনি মহানন্দা নদীর একটা ভিউ পাবেন দেখবেন যে ওইখানে লোকজন পাথর তুলতেছে এরকম একটা ভিউ আপনারা ওইখান থেকে পাবেন তো আমরা আসলে যেই হাইওয়েতে এখন আছি এটা হচ্ছে যে পঞ্চগড় শহর থেকে আর জিরো পয়েন্টের দিকে যেই হাইওয়েটা সেই হাইওয়েতে রাস্তাটা এত সুন্দর দুই পাশে হচ্ছে গাছ আর হচ্ছে যে মাঝখান দিয়ে একদম প্লেন রাস্তা কোনো গাড়ি নাই একদমই ফাঁকা ছিল আমরা খুব এনজয় করেছি এই রাস্তাটা টু বি অনেস্ট এবং আশেপাশের ভিউগুলো যে গ্রামের যেই দৃশ্যগুলো এত সুন্দর লাগতেছিল যে আসলে যেটা আসলে বলে বোঝানো সম্ভব না আমরা আশেপাশের গ্রামের ভিউগুলো দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে তেঁতুলের দিকে এগোচ্ছিলাম এবং চলতি পথে আসলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের কাছে ধরা দিচ্ছিল তো আমরা আসলে এই রাস্তাটা এত বেশি ভালো লাগছে যে আমরা এত প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা জার্নি করে গিয়েছি কিন্তু আমাদের কোনো টায়ার লাগে নাই ইভেন কোন হর্ন বা কোনো ধুলাবালি কিছু নাই একদমই গ্রামীণ পরিবেশ তো আপনারা যখন যাবেন তখন এই রাস্তাটা আমার মতোই আপনারা হয়তো এনজয় করবেন তো আমরা যেই মৌসুমে গিয়েছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তো ওই সময়টাতে আসলে ধান কেটে ফেলছে তো আমরা আসলে ধান ক্ষেতগুলোকে আসলে ওইভাবে মানে ইয়ে করতে পারি নাই ধান পাই নাই কেটে ফেলছিল তো যে কারণে আসলে ধান ক্ষেতগুলো দেখার ওইভাবে সুযোগ হয় নাই কিন্তু আমরা এছাড়াও আশেপাশে যে গ্রামের যে ভিউগুলো এখানে হচ্ছে যে প্রচুর পাথর উত্তোলন করা হয় এবং কাত পাথরের ভাঙার অনেক মেশিন আছে অনেকগুলো স্পেসিফিক কারখানা আছে এখানে যেখানে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে আসলে বড় বড় পাথরগুলোকে ভেঙে ছোট ছোট টুকরো করে সেটা হচ্ছে যে আবার লরিতে করে বিভিন্ন দৃষ্টিকে পাঠানো হচ্ছে তো আপনারা যখন আস্তে আস্তে এদিকে এগুতে থাকবেন তখন এই ধরনের বিভিন্ন রকমের বিষয় আপনাদের সামনে আসবে সব থেকে বেশি ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে এই রাস্তায় চলতি পথে আপনি অনেকগুলো বাজার পাবেন এবং এই বাজারগুলোর নাম আসলে খুব ইন্টারেস্টিং তো আপনারা হয়তো বা সাইনবোর্ডগুলো খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যে বিভিন্ন বাজারের বিভিন্ন ধরনের নামকরণ করা আছে তো আমাদের এখন ইনিশিয়াল যে প্ল্যান সেটা হচ্ছে আমরা যাব হচ্ছে তেতুলিয়াতে তো তেতুলিয়ার খুব কাছাকাছি আমরা তেতুলিয়া পৌঁছানোর আগে আমাদের প্ল্যান হচ্ছে যে এখানে একটা বড় চা বাগান আছে যে জায়গাটা
দর্শক আপনাদেরকে এই চা বাগানের কথাটাই বলছিলাম যে তেতুলিয়া যাওয়ার পথে আপনারা এই চা বাগানটাতে কিন্তু আপনারা কিছুটা সময় কাটাতে পারেন ছবি তুলতে পারেন অথবা রিল্যাক্স করতে পারেন অসম্ভব সুন্দর একটা চা বাগান আমরা তো সাধারণত সিলেটের যে চা বাগানগুলো দেখি সেগুলো হচ্ছে পাহাড়ি জমিতে হচ্ছে যে চা চাষ করা হয় কিন্তু পঞ্চকরের ব্যাপারটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট পঞ্চকরে হচ্ছে সমতল ভূমিতে হচ্ছে যে চা চাষ করা হয় এবং চা বাগানের মাঝে মাঝে বিভিন্ন ডিফারেন্ট টাইপের টাইপ অফ মানে গাছ ওনারা ইয়ে করে বিভিন্ন ফলের গাছ অনেক সময় হচ্ছে সুপারি গাছ ইভেন আমি কিছু কিছু জায়গায় দেখেছি ওনারা তেজপাতা গাছ রোপণ করে রাখছে মানে হচ্ছে যে চা বাগান অ্যাট দ্য সেম টাইম অন্যান্য বাগানগুলোও ওনারা একসাথে মেনটেন করতেছে তো এই যে কম্বিনেশনটা এই মানে এরকম একটা সৌন্দর্য দেখার সুযোগ আপনি কিন্তু পঞ্চ করে আসলেই কেবল পাবেন যেটা অন্য কোথাও থেকে আসলে পাওয়া সম্ভব না তো আপনাদের কাছে হাইলি রিকমেন্ড থাকবে যদি আপনারা পঞ্চ করে আসেন তেতুলিয়া যাওয়ার পথে আপনারা অবশ্যই এই চা বাগানে নামবেন আপনাদের ভালো লাগবে চা বাগানে ঘোরাঘুরি শেষ করে আমরা তেতুলিয়ার দিকে আমাদের যাত্রাটা আবার শুরু করি এবং আশেপাশের ভিউগুলো আবার আমাদের কাছে ধরা দিতে শুরু করলো আসলে মানে বলে বোঝানো সম্ভব না এখানের এই গ্রামীণ জনপদ বা এখানকার যে ন্যাচারাল যে বিউটি এটা আসলে আপনি যখন এখানে আসবেন সেটা নিজের চোখে দেখলেই কেবল আসলে মানে উপলব্ধি করা সম্ভব তো আমি আসলে ক্যামেরাতে চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব হয়েছে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য বাট যদি আপনার প্র্যাকটিক্যালি এখানে আসেন টু বি অনেস্ট আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে মানে রিল্যাক্সেশনের জন্য এটা আসলে একটা আদর্শ জায়গা আমার কাছে মনে হয়েছে যে লং আমরা যদি অনেকে আসে লং ড্রাইভ পছন্দ করি কারণ শহর এলাকায় তো আসলে অনেক বেশি ক্রাউড থাকে অনেক বেশি ট্রাফিক থাকে তো আমরা যারা আসলে শহরের বাইরে এরকম কোনো ওয়েদারে আসি তখন আমাদের কাছে এটা আসলে অনেক বড় এক ধরনের অ্যাচিভমেন্ট বা অনেক বড় ধরনের একটা পাওয়া তো আমরা এটাকে আসলে এনজয় করার চেষ্টা করি তো আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগছে কারণ আমি আসলে গ্রামীণ পরিবেশকে পছন্দ করি তো যাই হোক দেখতে দেখতে আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তেতুলিয়াতে চলে আসি চলতে চলতে আমরা তেতুলিয়ার একদমই কাছাকাছি চলে আসছি তো ওই যে দূর থেকে একটা বড় তেঁতুল গাছ দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বেসিক্যালি তেতুলিয়া বাজার এই তেঁতুল গাছটার নাম অনুসারেই কিন্তু আপনার এই এলাকার নামকরণ করা হয়েছে তেতুলিয়া তো আমরা তেতুলিয়াতে চলে আসছি এই যে তেঁতুল গাছটা দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা আমরা হচ্ছে যে তেতুলিয়া পৌঁছে গেছি এই যে বড় তেঁতুল গাছটা দেখতেছেন এই তেঁতুল গাছটার নাম অনুসারে এই এলাকার নাম করা হয়েছিল তেতুলিয়া আপনাদেরকে একটু ভালো করে দেখাই আর আশেপাশের ভিউ হচ্ছে এরকম আমরা এখানে আসলে ব্রেকফাস্ট করার জন্য একটু ব্রেক নিলাম এখানে অনেক রেস্টুরেন্ট আছে বাজার আর কি তো আপনারা চাইলে এখানে ব্রেকফাস্ট অথবা দুপুরের লাঞ্চ করে নিতে পারেন এখানে যে বিভিন্ন দোকান এটিএম বুথ ব্যাংক মোটামুটি সব কিছু আছে আপনাদের যা প্রয়োজন সেটা আপনারা এখান থেকে পারচেস করে নিতে পারেন আমরা হচ্ছে যে এই হোটেলটাতে নাস্তা করবো নূরজাহান হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট এখান থেকে নাস্তা করে আমরা আবার তেতুলিয়া থেকে আমরা রওনা করব হচ্ছে কাঞ্চন জঙ্গা দেখার উদ্দেশ্যে জিরো পয়েন্ট এটা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট আমরা চাইলে এই রেস্টুরেন্টে নাস্তা করে নিতে পারেন তো এই হোটেলে আমরা সকালে নাস্তা করে খুব এনজয় করেছি কারণ হচ্ছে যে খাবারগুলো খুবই টেস্টি ছিল একদম বাসা বাড়ি রান্নার মতো এখানে আপনি চাইলে ভাতও খেতে পারেন সকালে নাস্তার পাশাপাশি ভাতের ব্যবস্থাও আছে তো যাই হোক আমরা ব্রেকফাস্ট শেষ করে আমরা তেতুলিয়ার কাছাকাছি একটা জায়গা আছে আমাদের ড্রাইভার সাহেব বলতেছিল যে এখানে নাকি গোল্ডেন ব্যাম্বো একটা গার্ডেন আছে তো আমরা একটু ওই গোল্ডেন ব্যাম্বোটা দেখতে যাবো আসলে শুনেছি জানি না সঠিক কীরকম দেখতে তো উনি ড্রাইভার সাহেব বলার কারণে আমরা একটু ওই জায়গাটাতে আপনাদেরকে নিয়ে যাব। তারপরে আমরা ওইখান থেকে যাব হচ্ছে তেতুলিয়া পুরনো বাজার ডাক বাংলো যে জায়গাটাকে বলে আর কি ওইখানে আমরা মহানন্দা নদী দেখতে পাবো পাথর তলা দেখতে পারবো আর ওইখান থেকে হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্কার একটা ভিউ যদি আমাদের কপাল ভালো থাকে তাহলে আমরা পেয়েও যেতে পারি তো যাই হোক কথা বলতে বলতে এই যে আমরা চলে আসছি এই যে এই জায়গাটাকে বেসিক্যালি ওনারা গোল্ডেন ম্যাম্বো বলতেছে তো একটু ডিফারেন্ট কালার নর্মালি অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা হয় যে আমরা গ্রিন কালারের বাস দেখতে পাই কিন্তু এই কালার এই বাসের কালারটা একটু ডিফারেন্ট আসলে গোল্ডেন না একটু ইয়েলিশ একটা শেড আছে পাশাপাশি আপনি রেগুলার একটা বাস ঝাড়ও দেখতে পাবেন খুব বেশি কিছু না তারপরও আমি যেহেতু এখানে আসছি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করলাম তো আমরা এখন যে জায়গাটাতে আসছি এই জায়গাটা হচ্ছে তেতুলিয়া পুরনো বাজার আসলে একটু আগে যেখানে আমরা ব্রেকফাস্ট করেছিলাম ওটা হচ্ছে নতুন বাজার আর কি এখন বর্তমানের বাস স্ট্যান্ড ওইখানে তেতুলিয়াটা আর এর আগে পূর্বে এই জায়গাটাতে হচ্ছে যে বাজার বস্ত আর কি এটা হচ্ছে পুরনো বাজার বলে আবার অনেকে ডাক বাংলো বলে আর কি তো সামনে যে নদী দেখতে পাচ্ছেন এটা বেসিক্যালি হচ্ছে মহানন্দা নদী 
আর আশেপাশে ভিডিও আপনাদেরকে একটু দেখাই এখানে বিভিন্ন ছোটখাটো মানে দোকান আছে যেখান থেকে আপনি চাইলে বিস্কুট বা স্ন্যাক্স টাইপের খাবারগুলো এখান থেকে খেতে পারবেন এখানে বসে রিল্যাক্স করার জন্য কিছু সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে আসার পরে এখান থেকে ফটোগ্রাফি করার জন্য আমরা যার যার মতো করে একটু সময় নিয়ে নিলাম আমরা এই জায়গাটাতে অনেকটা সময় কাটিয়েছি আমাদের কাছে খুব ভালো লাগছে কারণ হচ্ছে নদীর পারে বসে থাকতেও আসলে খুব ভালো লাগে আর এই জায়গার ভিউটা এত সুন্দর ছিল ওই যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে এর পিছনেই কিন্তু হচ্ছে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় তো আমাদের আসলে কপাল মানে খারাপ ছিল বলা 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 যায় আর কি যে যে কারণে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউটা এখান থেকে পাই নাই কিন্তু বেসিক্যালি আপনি যদি ইয়ে ভালো থাকে ওয়েদার ভালো থাকে এখান থেকে কিন্তু আপনি কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা ভিউ পাবেন ওই যে পাথর তুলতেছে এর পিছনের যে গ্রাম এই গ্রামের পিছনের অংশটুকু হচ্ছে যে আপনার কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা ভিউ এখান থেকে পাওয়া যায় তো যাই হোক আমরা এখানে অনেকটা সময় ভালো কাটিয়েছি ছবি তুলেছি এবং এখানে কিছু লোকাল ট্রেডিশনাল খাবার ছিল ওগুলো আমরা খেয়েছি তো এই অনেকটা সময় ভালো কাটানোর পরে আমি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে তেতুলিয়া থেকে আমরা বাংলা পান্তা জিরো পয়েন্টের উদ্দেশ্যে রওনা করব তো এই জায়গাটা আসলে খুবই ভালো লাগতেছিল তো আমি চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে একটু রোন থেকে আপনাদেরকে পুরো ফুটেজটা দেখানোর চেষ্টা করি যে আসলে মহানন্দা নদীর ভিউটা আসলে বেসিক্যালি কীরকম দর্শক এখানে আসলে আপনারা যে এরকম অনেক অসংখ্য পাথর পাবেন দেখতে ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্টোনস এই যে এই জায়গাটা অসম্ভব সুন্দর আপনারা যদি কখনো পঞ্চগড় আসেন তাহলে অবশ্যই এই জায়গাটাতে আসবেন তেতুলিয়া পুরনো বাজারে অনেকটা সময় কাটিয়ে আমরা জিরো পয়েন্টের উদ্দেশ্যে রওনা করলাম এবং চলতি পথে এরকম তেতুলিয়ার একটা রাস্তার পাশে এরকম একটা তেতুলিয়ার ফটোগ্রাফির জন্য একটা ইয়ে করা আছে তো আমরা ওখানে কিছু ছবি টুবি তুললাম আমাদের ড্রাইভার সাহেব বলতেছিল যে এখানে একটা পিকনিক কর্নার আছে তো আমরা ড্রাইভারের কথা অনুযায়ী পিকনিকের যে এরিয়াটা সেখানে আমরা অল্প সময়ের জন্য নেমেছিলাম এখানে ঢুকতে কোনো এন্ট্রি ফি লাগে না তো আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে বিনা পয়সা প্রবেশ করতে পারে এবং খুব বেশি কিছু নাই এটা আসলে মানে একটা পিকনিক স্পটের মতো করা যারা দূর দূরান্ত থেকে আসে অনেক ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি নিয়ে আসে অনেকে এখানে এসে পিকনিকের মতো কিছু একটা করে আর কি আর আশেপাশে ভিউগুলো আপনাদেরকে একটু দেখালাম এখানে যদিও আমরা খুব একটা সময় কাটাবো না তারপরে ভাবলাম যেহেতু এসছি আপনাদেরকে একটু আইডিয়া দিয়ে রাখি তো এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনারা আসলে যেহেতু লং ওয়ে এখানে ওয়াশরুমের ব্যবস্থা আছে তো আপনারা চাইলে পেমেন্ট করে কিন্তু এখানে ওয়াশরুমে যেতে পারেন যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় কারণ চলতি পথে ওয়াশরুমটা আসলে মেলানো অনেক সময় টাফ হয় এই জন্য বলে রাখলাম তো এখানে কিন্তু আপনার অনেকগুলো জায়গা আছে যেখানে আপনারা ছবি তুলতে পারেন যেমন আমরা এই জায়গাটা থেকে ঘুরোঘুরি করে যখন বের হচ্ছিলাম তখন আমরা একটা মানে আর্টিফিশিয়াল একটা মূর্তি দেখতে পেয়েছি 
যেখানে আছে আসলে মানে একজন মহিলা চা পাতা তুলতেছে এরকম একটা মূর্তি তৈরি করা তো আসলে আমরা ওই জায়গাটাতে একটু ছবি তোলার চেষ্টা করেছি এবং এই যে এই এই ইয়েটার কথা বলতেছিলাম আপনাকে যে এরকম একটা জায়গা আছে চাইলে কিন্তু আপনারা এখানে ফটোগ্রাফি করতে পারেন তো যাই হোক এই জায়গাটাতে কিছু সময় আমরা ঘোরাঘুরি করার পরে আমাদের যে ফাইনাল যে ডেস্টিনেশন অর্থাৎ বাংলা বাদা জিরো পয়েন্ট আমরা বাংলা বাদা জিরো পয়েন্টের উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রাটা আবার নতুন করে শুরু করি তেঁতুলিয়া পিকনিক স্পটের আশেপাশে অনেক সময় আমরা ঘোরাঘুরি করে তারপরে আমাদের যে ফাইনাল যে ডেস্টিনেশন বাংলা বাদা জিরো পয়েন্টের উদ্দেশ্যে আমরা আবারও রওনা করি তো এখান থেকে সময় লাগবে প্রায় তিরিশ মিনিটের মতো ডিস্টেন্স হচ্ছে প্রায় বিশ কিলোমিটার তো আমরা আবার চলতে শুরু করি আমাদের ড্রাইভার সাহেব আমাদেরকে অনেক ইনস্ট্রাকশান দিচ্ছিলেন এবং বলতেছিলেন যে আপনারা আস্তে আস্তে যত সময় যাবে তত দেখতে পাবেন বিভিন্ন পাথরের যে মেশিনারিজ দিয়ে মানুষ পাথর ভাঙতেছে বড় বড় পাথর তারপরে এখানে এই যে বড় বড় লরিগুলো দেখা যায় যে ইন্ডিয়ার থেকে যে ইম্পোর্টেড যে প্রোডাক্টগুলো আসে এবং বাংলাদেশ থেকে যে প্রোডাক্টগুলো এক্সপোর্ট হয় বড় বড় লরিগুলো দেখতে পাবেন এখানে অনেক কলা কলার চাষ হয় কিছু কিছু এরিয়াতে কলা বাগান দেখতে পাবেন আসলে একেবারেই গ্রামীণ পরিবেশ খুব ভালো লাগছে তেঁতুলিয়া থেকে একদম বাংলা বন্ধা জিরো পয়েন্টের যে রাস্তাটা একে একেবারেই মানে গ্রামীণ পরিবেশ আপনারা হয়তো আমার ভিডিও ফুটেজগুলো দেখলে কিছুটা হলো আন্দাজ করতে পারবেন আসলে তো টোটাল রাস্তাটাতে আসলে আমরা মানে জার্নির মধ্যে টোটাল রাস্তার যে মানে ইয়েটা সে ভিউগুলো সেগুলো আমার কাছে খুব ভালো লাগছে আপনি মানে এত লম্বা সময় জার্নি করার পরে আমাদের কোনো মানে আমরা বোরিং হই নেই আমাদের কাছে ভালো লাগছে তো আমরা আশা করছি এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনারা হয়তো এখানে যারা এখনও আসেন নেই তারা হয়তো বা আসবেন যেটা বলতেছিলাম যে এই যে দেখেন এখানে অসংখ্য পাথরের কারখানা আছে যে বড় বড় পাথরগুলোকে ওনারা মেশিনের মাধ্যমে ভেঙে ছোটো ছোটো আকৃতির পাথর সেটা আবার হচ্ছে যে এখান থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রাকে করে বা লরিতে করে ওনারা পাঠায় তো এই যে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে আমরা অলমোস্ট বাংলা বন্ধ জিরো পয়েন্টের কাছাকাছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা বাংলা বন্ধ জিরো পয়েন্টে পৌঁছে যাব দর্শক আমরা বাংলা বন্ধ জিরো পয়েন্টে চলে আসছি তো এখান থেকে কিন্তু বাংলাদেশের অনেকেই হচ্ছে যে এই স্থলবন্দর দিয়ে ইন্ডিয়াতে প্রবেশ করে এখান থেকে আপনি শিলিগুড়ি দার্জিলিং সিকিম গ্যাংটক সহ বিভিন্ন ইন্ডিয়ার যে বিভিন্ন ইয়েগুলো আছে সেখানে কিন্তু আপনি এখান থেকে যেতে পারবেন যদি আপনার কাছে বাংলাদেশে বৈধ পাসপোর্ট থাকে এবং ইন্ডিয়ার ভিসা থাকে তাহলে বাংলাদেশের অনেকেই এই রুটটাকে ব্যবহার করে ইভেন এখান দিয়ে কিন্তু আপনি চাইলে ভুটানও যেতে পারবেন তো এখান এখানের যে ইয়েটা আশেপাশের যে ভিউটা আমি আপনাদেরকে আরও ডিটেল দেখাবো একটু রেস্ট্রিকশানের কারণে এই জায়গাটাতে আমাদের যে বর্ডার গার্ড আছে ওরা একটু সময় আমাদেরকে অপেক্ষা করালো ওই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন ওটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার যে বর্ডারের যে গেটটা সেটা হচ্ছে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে এই যে যে বাইকটা আসতেছে ওই দিকটাতে হচ্ছে ইন্ডিয়া আর এই পাশটাতে আমরা যে পাশ থেকে ভিডিও করতেছি সেই পাশে হচ্ছে যে বাংলাদেশ তো এখানকার যে বর্ডার গার্ড আছে তারা আমাদেরকে একটু হোল্ড করছে বলছে যে আসলে একসাথে সবাই যাওয়া যাবে না যেহেতু অনেক লোক পার্সিয়ালি পার্সিয়ালি ওনারা পারমিশান দিচ্ছিল তো যাই হোক আমাদের টাইম আসলো আমরা এই যে এখন আস্তে আস্তে যে ইন্ডিয়ার যে বর্ডারের দিকে আমরা এগোচ্ছি আমরা বেসিক্যালি এখন যে জায়গাটাতে আসি এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার বর্ডার আর ওই যে পিছনে দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের সীমানা তো এইখানে কিছু ফটোগ্রাফি করার জন্য কিছু পয়েন্ট আছে যেমন এই যে এখন দেখতে পাচ্ছেন বাংলা বন্ধা জিরো পয়েন্ট লেখা এই যে এই যে গেটটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার বর্ডার বেসিক্যালি এখান দিয়েই কিন্তু হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশে যারা পাসপোর্টধারী বা যারা ইন্ডিয়াতে যেতে ইচ্ছুক তারা কিন্তু এখান দিয়ে ইন্ডিয়াতে প্রবেশ করে তো আশেপাশের ভিউটা আপনাদেরকে একটু দেখাই যারা অলরেডি এখানে ঘুরে আসছেন তাদের তো আসলে এ সম্পর্কে ভালো আইডিয়া আছে তারা হয়তো আমার থেকে আরও ভালো বলতে পারবেন বাট আমি ফার্স্ট টাইম তো এখান থেকে কিন্তু এই স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে অনেক কিছু ইন্ডিয়াতে প্রবেশ করে অনেক পণ্য আবার ইন্ডিয়া থেকে কিন্তু বাংলাদেশে অনেক পণ্য আমদানি হয় তো এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্টের যে ইয়েটা এটা আসলে বেসিক্যালি একটা মানে ফটোগ্রাফির জন্য আমি বলবো যে এটা একটা ভালো জায়গা আপনি এখানে এখান থেকে কিন্তু বাংলাদেশের সীমানা শুরু হয়েছে যেমন আমরা অনেক সময় বলি যে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া তো এই সেই তেঁতুলিয়া জিরো পয়েন্ট যেখান থেকে বাংলাদেশের সীমানাকে নির্ধারণ করা হয় এবং টেকনাফ পর্যন্ত সে সীমানা ধরা হয় তো যাই হোক এই জায়গাটাতে আমরা অনেকটা সময় ঘোরাঘুরি করেছি এবং আসলে এখানে খুব বেশি অ্যাক্টিভিটিস করার কিছু নাই এটা আসলে একটা মানে বর্ডার এরিয়া খুবই রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া আর এখানে আসলে ড্রোন উড়ানোর কোনো পারমিশন নাই যে কারণে আসলে আমি এখানে ড্রোন ফ্লাই করতে পারি নাই তো
তো এই এই জায়গাটাতে এরকম একটা মাঠের মতো আছে এই জিরো পয়েন্টের পাশেই তো আমরা এখানে বসে কিছুটা সময় রিল্যাক্স করলাম আমরা একটু টায়ার্ড ছিলাম যে কারণে এখানে বসে আমরা রিল্যাক্স করতেছিলাম আর ওই যে ওই পাশে ইন্ডিয়ার যে বর্ডারটা মাঝখানে কিন্তু কাটাতারের বেড়া আছে তো এখান থেকে কিন্তু ইন্ডিয়াতে আপনি খুব সহজে কিন্তু একটা ভিউ পাওয়া যায় যেমন মাঝখানে কাঁটাতারের বেড়া আর ওই পাশে ইলেকট্রিক্যাল যে খাম্বা ওইটা হচ্ছে ইন্ডিয়া এরপরে হচ্ছে বাংলাদেশ এরা এরকম একটা মানে আসলে ভিউ কিন্তু আপনারা এখানে বাংলা বন্ধের জিরো পয়েন্টে আসলে পাবেন তো দ্যাটস অল এখানে আসলে খুব বেশি কিছু মানে দেখানোর মতো বা অ্যাক্টিভিটিস করবার মতো তেমন কিছু নাই তারপরেও আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে এই জায়গা সম্পর্কে একটু আইডিয়া দেওয়ার জন্য এই যে দেখেন খাড়ির লরিগুলো ফেরত যাচ্ছে এগুলো বাংলাদেশে পণ্য খালাস করে এখান থেকে আবার ইন্ডিয়াতে প্রবেশ করতেছে আবার বাংলাদেশ থেকেও কিন্তু অনেক পণ্য ইন্ডিয়াতে প্রবেশ করে এই এই বাংলা বান্ধা জিরো পয়েন্ট দিয়ে তো যাই হোক অনেকটা সময় আমরা এখানে ঘোরাঘুরি করার পরে আমরা আবার হচ্ছে যে আমরা নতুন একটা জায়গায় আপনাদেরকে নিয়ে যাব। আপনারা অনেকেই জানেন কাজি অ্যান্ড কাজি ফার্মের যে টি স্টেট আছে সেটা হচ্ছে এখানে পড়ছে তো আমরা ওই কাজি ফার্মের যে টি স্টেটগুলো সেগুলো একটু দেখতে যাব আমরা একদমই গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে মানে একটা গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম তো আশেপাশের ভিউগুলো দেখতে এত অসাধারণ লাগতেছিল আসলে মানে যেটা বলে বোঝানো সম্ভব না আপনারা হয়তো আমার ভিডিও ফুটেজগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন একেবারেই অজপাড়া গা এবং বাড়িঘরগুলো মানে একদমই গ্রামীণ বাড়িঘর যেরকম হয় সাধারণত এখানকার যে আশেপাশের যে ইয়েগুলো মানে একেবারেই ওনারা কৃষিজীবী মানুষ এবং সামনে এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে যে দেখা গেছে যে আহা রাস্তা ব্লক করে অনেকে ধান শুকাইতেছে অনেকে ধান মারাই করতেছে তো এই যে দেখেন কথা বলতে বলতে আমরা একদম রাস্তা বন্ধ করে দেখেন কীরকম ভাবে ওনারা হচ্ছে যে ধান মারাই করতেছে তো এরকম আপনার অসংখ্য একদম গ্রামীণ একদম র কিছু জিনিস আপনি এখানে পাবেন আসলে যেটা শহর এলাকায় বা অন্য কোথাও গেলে হয়তো বা পাওয়া সম্ভব না যাই হোক কথা বলতে বলতে আমরা কাজি ফার্মের যেটি স্ট্রিট স্টেট সেখানে চলে আসছি তো এই যে আশেপাশে যেই চা বাগানগুলো আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন এগুলোই হচ্ছে যে কাজি অ্যান্ড কাজি ফার্মের যে চা বাগান সেগুলো আমরা যে গ্রিন টিটা খাই বা অন্যান্য যেই চাগুলো কাজি ফার্ম করে সেই চাগুলো কিন্তু এখান থেকেই যায় তো আমরা এখানে আসলে পারমিশন নিয়ে এসেছিলাম এই জায়গাটাতে প্রবেশ করতে পারমিশন নেওয়া লাগে তো এই যে কাজি অ্যান্ড কাজি ফার্মের যে টি স্টেটের যে সাইনবোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটার নাম হচ্ছে বেসিক্যালি রওশনপুর তো আমরা রওশনপুরে অনেকটা সময় ঘোরাঘুরি করে আমরা খুব টায়ার্ড ছিলাম আসলে তারপরে আমরা প্ল্যান করলাম যে আসলে আজকে আমরা ব্যাক করব তো আমাদের প্ল্যান ছিল হচ্ছে যে আজকে ব্যাক করে আমরা আগামীকালকে আর একটু গ্রাম গ্রামের যে ইয়ে সেটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো আজকের মতো আমরা আবার পঞ্চগড় শহরে ব্যাক করতেছি দেখা হবে কালকে দর্শক যেমনটা বলতেছিলাম যে আজকে আপনাদেরকে একটু গ্রামে নিয়ে আসবো গ্রামের ভিউগুলো আপনাদেরকে একটু শেয়ার করব তো আমরা একটা জায়গায় এসছি এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি সুপারি বাগান দেখেন কত সুন্দর সুপারি বাগান এবং গাছগুলো কত উঁচু উঁচু আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি সুপারি গাছের সাথে দেখেন পেছনো পেছনো কিছু ইয়ে দেখা যাচ্ছে লতের মতো এগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে পান আমরা যে পান খাই সেই পান গাছ তো পঞ্চগড়ে কিন্তু এটা খুব মানে কমনলি আপনি দেখতে পাবেন যে সুপারি গাছের সাথে কিন্তু ওনারও পানও চাষ করে থাকে ইভেন আপনার হচ্ছে যে চা খেতে চা যে বাগানগুলো থাকে তার মাঝে মাঝে গ্যাপে গ্যাপে কিন্তু ওনারা এই সুপারি বাগানগুলোও করে থাকে মানে একসাথে দুইটা তিনটা ফসল ওনারা করে তো যাই হোক এই দৃশ্যটা দেখে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে আমি খুব মানে এক্সাইটেড ছিলাম আসলে তো আশেপাশের ভিউটা গ্রামটা কীরকম আপনাদেরকে একটু ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব আমি একটু ড্রোনের মাধ্যমে আপনাদেরকে একটু ঘুরে দেখাই
গ্রামে অনেকটা সময় ঘোরাঘুরি শেষ করে আমরা আবার পঞ্চগড় শহরে ব্যাক করেছি এই পর্যায়ে আমরা একটা সুন্দর একটা মিষ্টির দোকানের সাথে আমাদের স্যারকে পরিচয় করাই দিতে চাই এটা হচ্ছে যে শহরে অ্যাপেক্সের যে শোরুম আছে তার ঠিক উল্টো পাশে খুব ভালো একটা মিষ্টির দোকান আছে আমি ব্যক্তিগতভাবে এখান থেকে মিষ্টি খেয়ে খুব স্যাটিসফাইড আমি আমার বাসা বাড়ির জন্য কিনে নিয়ে আসছি এবং ইভেন আমি আমার যে ওখানে যে রিলেটিভের বাসা ছিল সেখানেও আমি নিয়ে গিয়েছিলাম তো এখানকার যে মিষ্টিগুলো আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আসলে একদম হানড্রেড পারসেন্ট পিওর আর মানে এত টেস্টি আসলে ডিস্টেন্সের কারণে আমি খুব বেশি আনতে পারি নাই বাট যদি আপনাদের সুযোগ থাকে তাহলে আপনারা হয়তো বাসা বাড়ির জন্য বা রিলেটিভের জন্য এখান থেকে মিষ্টি পারচেস করতে পারেন এটা কোনো মার্কেটিংয়ের জন্য বলতেছি না আমি ব্যক্তিগতভাবে এখানকার মিষ্টি খেয়ে খুব স্যাটিসফাইড এই জন্য আপনাদেরকে বলে রাখলাম কারণ এক একজন মানুষের টেস্ট লেভেল এক রকম হইতে পারে বাট আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার ভালো লাগছে এছাড়াও কিন্তু আপনার এখানে লুচি তারপর হচ্ছে যে সবজি এটা কিন্তু আপনার এখানে খেতে পাবেন এটা হচ্ছে যে পঞ্চগড়ের একটা ট্রেডিশনাল খাবার আপনি প্রত্যেকটা হোটেলেই কিন্তু লুচি আর হচ্ছে যে সবজি পাবেন এখানে এই যে এই সবজির কথা বলতেছিলাম এখানে লুচি দিয়ে হচ্ছে যে সবজিটা ওনারা ওনারা খায় আর কি এর বাইরে এর বাইরেও নিমকি তারপরে আরও বিভিন্ন ধরনের ট্রেডিশনাল খাবার আপনারা এখানে পাবেন বাট স্পেশালি যদি আপনারা মিষ্টি পারচেস করতে চান এখানে এই দোকান থেকে আপনারা পারচেস করতে পারেন তো বন্ধুরা এই পর্যায়ে আপনাদেরকে আমি এখানকার একটা ঐতিহ্যবাহী দিঘি আছে যে দিঘিটার নাম হচ্ছে কাজল দিঘি তো আমি আমার রিলেটিভের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে এখানে এই কাজল দিঘিটা খুব ফেমাস অনেকেই পঞ্চ করে আসলে এই কাজল দিঘি দেখতে যায় তো একদমই গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হয় আমি আমার রিলেটিভকে নিয়ে প্ল্যান করলাম যে চলো আমরা তাহলে দেখতে যাব এবং দর্শক আপনাদেরকেও একটু দেখাতে চাই যে আসলে কাজল দিঘিটা দেখতে কীরকম অনেকেই হয়তো পঞ্চগড় আসে কিন্তু গ্রামের ভিতরে হওয়ার কারণে এই জায়গাটাতে অনেকেই হয়তো বা আসে না বা এক্সপ্লোর করতে পারে না তো আমি একটু প্ল্যান করলাম যে আমার দর্শকদের জন্য একটু কষ্ট করে হলেও আমি কাজল দিঘিটা আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি খুব গ্রামীণ রাস্তার ভিতর দিয়ে মানে কাঁচা রাস্তা ভাঙা রাস্তা দিয়ে আসলে যেতে হয় তো যাতায়াত ব্যবস্থাটা খুব একটা ভালো না যে কারণে হয়তো বা অনেকেই এখানে আসেন না বা অনেকে হয়তো বা জানেন না যে পঞ্চগর শহর থেকে খুব বেশি না দশ থেকে পনেরো কিলোমিটার ডিস্টেন্সের মধ্যে হচ্ছে যে কাজল দিঘিতে আপনি পৌঁছাতে পারবেন বাট গ্রামীণ রাস্তা আপনাকে যে এরকম গ্রামের রাস্তা দিয়ে ধরে যেতে হবে আর কি তো আপনি চাইলে ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়েও আসতে পারেন অথবা এখান থেকে আপনার অটো যদি রিজার্ভ করতে পারেন এখানে অনেকেই অটো দিয়ে আসা যাওয়া করে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন অটো এরকম অটো এই রাস্তায় চলাচল করে তো আপনারা একটা অটো নিয়েও কিন্তু এখানে আসতে পারেন তো যাই হোক আমরা এই গ্রামের যেই প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে কাজল দিকে দিকে এগোতে ছিলাম তো আমার আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম আসলে আমি এত বড় দিঘি কখনো দেখি নাই তো আসলে দিঘিটা কীরকম হবে এবং আসলে লোকমুখে নাকি অনেক লোক কথা আছে কাজল দিঘি নিয়ে এখানে আসলে দুইটা দিঘি আছে তো এর মধ্যে একটা হচ্ছে কাজল দিঘি তো যেটা একদমই গ্রামের ভিতরে পড়ছে তো আমরা আস্তে আস্তে বাইকে করে সেই কাজল দিঘির কাছাকাছি চলে আসছি তো এই যে দেখেন মানে দিঘিটা অনেক বড় আমি সঠিক এটার মাপটা জানি না আপনারা হয়তো দেখলে ক্যামেরাতেও আসলে ওইভাবে বোঝা যাচ্ছে না তা আমার মনে হয় যে কয়েকশো বিঘার উপরে আসলে এই দিঘিটা তৈরি করা আমার কাছে এরকম মনে হয়েছে তো আমরা পুরো দিঘিটাকে একটা রাউন্ড দেওয়ার চেষ্টা করলাম বাইকে করে তো এবং আশেপাশের বিঘুলো আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি এই যে দেখেন কত বড় দিঘি আসলে মানে ছোটোখাটো একটা নদীর মতো বলা যায় আর কি মানে এই পাশ থেকে ওই পাশ আসলে ভালো করে দেখা যায় না তো এই দিঘিটা আসলে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগছে আমরা কিন্তু একেবারেই শীতের মৌসুমে গিয়েছিলাম শুকনার সিজন মানে এই সময় তো আসলে পুকুরে পানি খুব একটা থাকে না তো তারপরও দেখেন এই যে এই দিঘির মধ্যে কত পানি আর বর্ষার সিজনে আসলে এই জায়গাটাতে আসলে মানে কীরকম একটা ভিউ হবে এটা আপনারা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারতেছেন তো আমি এই পুরো দিঘিটা আমরা আসলে বাইকে করে ঘুরে 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 দেখার চেষ্টা করতেছিলাম সন্ধ্যা হয়ে গেছিল আসলে ক্যামেরাতে ভিউটা কীরকম আসতেছে আমি জানি না এবং পুরো দিঘির চারপাশে কিন্তু গাছ লাগানো এই যে দেখেন অনেক সুপারি গাছ অনেক ফলের গাছ এখানে ওনারা লাগিয়ে রাখছে আর হচ্ছে যে পুকুরটা আসলে ওইভাবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে পরিচর্যা করা হয় না যে কারণে আসলে পুকুরটাতে ওই রকম মানে পর্যটকদেরকে আকর্ষণ করার মতো খুব বেশি কিছু এখানে নাই মানে হয়তো বা মাছটা চাষ করা হচ্ছে এরকম কিছু একটা তারপরেও যেহেতু এত বড় একটা দিঘি আসলে মানে সচরাচর দেখা যায় না তো এই ভাবলাম যে পঞ্চগড়ের এই দিঘিটা আপনাদেরকে একটু দেখাই আপনাদের যদি সুযোগ থাকে তাহলে পঞ্চগড়ে আসলে এই কাজল দিঘি থেকে আপনারা করে যেতে পারেন 
তো কাজল দিঘিতে অনেকটা সময় ঘোরাঘুরি করে আমাদের এবার নেক্সট প্ল্যান হচ্ছে আমরা এখানে একটা স্থানীয় বাজার আছে বাজারটার নাম হচ্ছে টুনির হাট তো আমরা টুনির হাটটা একটু আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবো এটা হচ্ছে পঞ্চগড় শহর থেকে দশ থেকে বারো কিলোমিটার ভিতরে আর কি তো টুনির হাটে আসলে আসলে অনেক বড় বাজার এখানে অনেক ট্রেডিশনাল খাবার অনেক কিছু পাওয়া যায় তো আমি ভাবলাম যেহেতু একটু সুযোগ আছে তাহলে আপনাদেরকে টুনির হাটটা একটু ঘুরিয়ে দেখায় যে আসলে গ্রামের হাট বাজারগুলো কীরকম হয় তো আমরা সন্দেহ হয়ে গেছিলো তারপরও চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব হয়েছে এই টুনির হাটটা কাভার করার জন্য এবং আপনাদেরকে একটু আইডিয়া দেওয়ার জন্য যে আসলে গ্রামীণ হাট বাজারগুলো কীরকম হয় তো এখানে অনেক সবজির দোকান ছিল এবং একদম টাটকা সবজি নিয়ে এখানকার যারা কৃষক ছিল একদম গৃহস্থালী কাজ করে তারা এখানে আসছে এর বাইরেও অনেক ধরনের খাবার এখানকার ট্রেডিশনাল খাবার এই যে বিভিন্ন ধরনের একদম তাজা ফ্রেশ সবজি এখানে আসলে পাওয়া যায় তো আমার আসলে ব্যক্তিগতভাবে এই বাজারটা খুব ভালো লাগছে তো অনেকটা সময় আমি এখানে ঘুরে বেরিয়েছি এবং অনেক রাত পর্যন্ত এখানে ছিলাম তো এখানকার যে খাবারগুলো আছে সেই খাবারগুলো আমি একটু ট্রাই একটু একটু করে ট্রাই করে দেখলাম খুব ভালো লাগছে আর কি একদম ফ্রেশ খাবার ওনারা আসলে তৈরি করে এখানে একদমই গ্রামীণ পরিবেশ সন্দেহ হয়ে গেছে তারপরও এখানে অনেক মানুষ ছিল তো অনেকটা সময় আমরা হচ্ছে যে টুনির হাটে ঘুরে বেরিয়েছি রাত হয়ে গেছে আসলে খুব বেশি কিছু এখানে আসলে করার মতো তেমন কোনো অ্যাক্টিভিটিস নাই জাস্ট গ্রামের হাট বাজারগুলো কীরকম হয় সেটা একটা আপনারা যেন একটা ধারণা পান বা পঞ্চগড়ে যদি আপনারা কখনো বেশি সময় নিয়ে আসেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা চাইলে কিন্তু এই টুনির হাটেও একটু ঘুরে যেতে পারেন এখানে আসলে আপনাদের ভালো লাগবে এখানে আসলে অনেক কম দামে অনেক ভালো জিনিস পাওয়া যায় সবজি টবজি পাওয়া যায় যেটা আমাদের ঢাকায় অনেক এক্সপেন্সিভ তো যাই হোক টুনির হাটে অনেকটা সময় আমরা ঘোরাঘুরি করলাম আগামীকালকে সকালে সরি আজকে রাতে আমাদের হচ্ছে যে ট্রেন আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে ব্যাক করব এখন এখান থেকে আমরা পঞ্চগড় শহরে আবার যাব পঞ্চগড় শহর থেকে আমরা রাতের ট্রেনে আবার ঢাকায় ব্যাক করব তো বন্ধুরা টুনির হাটে অনেকটা সময় আমরা ঘোরাঘুরি করার পরে এখন আমরা পঞ্চগড় শহর থেকে আজকে রাতেই আমাদের যেহেতু ট্রেন আমাদের খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের প্রিপারেশান করতে হবে রাতে ঢাকা ফেরার জন্য তো চেষ্টা করেছি পুরো পঞ্চগড় সম্পর্কে আপনাদেরকে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য জানি না এর বাইরে যদি কোনো ইনফরমেশান মিসিং থাকে তাহলে আপনারা হয়তো বা আমাকে কমেন্ট বক্সে ইনবক্স করতে পারেন ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব রিপ্লাই করার জন্য আর পুরো ব্লগটাতে আমি চেষ্টা করেছি ইনফরমেটিভ ফুটেজগুলো আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য যেন আপনারা কিছুটা হলো ইনফরমেশান পান একটা গাইডলাইন পান পঞ্চগড় সম্পর্কে তো যদি আমার ব্লগটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন যেন পরবর্তী যে আপডেট বা পরবর্তী যে ভিডিওগুলো সেগুলো নোটিফিকেশান আপনারা পান তো এই যে এই হচ্ছে আমার যে ভাই ও হচ্ছে যে আমার বেসিক্যালি আমার হচ্ছে ছোটো শালি ছোটো শালির যে হাজব্যান্ড ও হচ্ছে গভর্নমেন্ট জব করে ওখানে তো ওর বাসাতে আমরা বেড়াতে এসছিলাম একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে অনেক হেল্প করেছে প্রত্যেকটা কাজে প্রত্যেকটা জায়গায় ও আমাকে নিয়ে গিয়েছে তো ওকে আসলে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না ও আসলে সত্যি ভালো মানুষ যথেষ্ট আপ্যায়ন করেছে এবং প্রত্যেকটা জায়গায় যখন যেখানে যেভাবে যেতে চেয়েছি ও আমাকে নিয়ে গিয়েছে আসলে ও না থাকলে হয়তো বা আমি এতগুলো জায়গায় মুভ করাটা আমার জন্য খুব টাফ হয়ে যেত তো যাই হোক আমরা রাতের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা প্ল্যাটফর্মের দিকে যেতে ছিলাম আমাদের রাতের ট্রেন রাতের ট্রেন দশটায় আমাদের ট্রেন ছিল তো আমাদের ভাই যে ছিল ও আমাদের সাথে সাথে একদম প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত আমাদেরকে ড্রপ করার জন্য আসছে তো ফাইনালি আমরা ট্রেনে উঠে গেছি আমাদের ট্রেন ছাড়বে আমরা অপেক্ষা করতেছিলাম সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার এই ব্লগ যদি আপনাদের ভালো থাকে লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করবেন ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আপনাদের সাথে ভালো কিছু উপহার দেওয়ার জন্য টিল দেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম